Karibu tena naitwa Joel kutoka Geo Media Group. Napenda nikukaribisha sana katika mafunzo ya video editing. Hii ni free course kwa mtu yeyote yule ambaye anahitaji kufahamu namna ya kuedit video kwa kutumia Adobe Premiere Pro. Nimefundisha hatua kwa hatua namna gani ambavyo unaweza kutengeneza project yako nzima ndani ya Adobe Premiere Pro. Tutatumia kampuni moja ambayo inaitwa uh, ni kampuni ya uzalishaji wa bidhaa za ngozi ambayo nimekufundisha namna gani nilivyoandaa idea ya tangazo au video namna gani nilivyoandika script namna nilivyo shoot na hatimaye namna gani nimeweza kuedit video hii na kuletea kwako na tumaini utakavyomaliza kujifunza na kuangalia video hii utakuwa na uwezo mkubwa sana wa kuedit video za kampuni kwa ajili ya mitandao ya Instagram kwa ajili ya YouTube mitandao mingine ya kijamii pamoja na kutumia content hizo kwa ajili ya matumizi mbalimbali yanayotumika au kufahamika video ya siku ya leo imekuwa supported na Wheels Pictures hawa ni wazalishaji wa video uh, katika mashuhuri mbalimbali lakini pia ni wazalishaji wa filamu nitakuwekea namba hapo unaweza kuwasiliana nao kwa ajili ya kupata huduma yao katika uh, Instagram account uh, kama nilivyokuambia kwamba siku ya leo tutaangalia video au uh, namna gani ya kuedit video kwa kutumia Adobe Premiere Pro hili ndilo tangazo ambalo nimetengeneza kwa kutumia Adobe Premiere Pro nitakuonyesha namna gani nilivyoandaa idea nilivyoandika script nilivyoshoot na hatimaye nilivyo edit Kwa majina naitwa Upendo Emily. Ni meneja masoko wa kampuni ya Ethe Maleza Product. Kampuni yetu makao yake makuu yanapatikana Bez Beach, Makonde. Kampuni yetu inajihusisha na utengenezaji wa bidhaa za ngozi ikiwemo mabegi, viatu, sandals, mikoba na mengineyo. Tunatoa huduma hizi kwa ubora wa hali ya juu sana. Jambo lofanya kampuni yetu kukua kakasi na kujulikana zaidi Dar es Salaam na mikoa mingine ya Tanzania. Karibu ufanye kazi nasi kwa maana hautojutia kufanya kazi na kampuni ya Edema Leather Product. Tunapatikana kwa 0759192187. Pia unaweza kutembelea ukurasa wetu wa Instagram kwa jina la Edema Leather Product. Karibu sana ufanye kazi nasi. Ya, yeah, hiyo ndio video ambayo uh, tutaitengeneza katika tutorial ya siku ya leo. Kwa hiyo, kuwa nami, ungana nami kuanzia mwanzo mpaka mwisho, usahau kusubscribe na kubonyeza alama ya kengele ili uweze kupata taarifa kila video ambayo inakujia kupitia channel hii ya Geo Media Group. So, tupo ndani ya Adobe Premiere Pro interface. Uh, na wakati tunaanza kuandaa video hii uh, nilipata wazo actually nikalifikiria namna gani ambavyo naweza nikaandaa video fupi eh, ambayo video hiyo naweza nikatumia kuwafundishia wanafunzi wangu wanaonifuatia katika uh, platform zangu so nika generate wazo kichwani baada hapo nikaandika script baada ya kuandika script ba, basi nikaenda kushoot uh, nikafanya shooting nikachukua clip mbalimbali nika shoot uh, mtu ambaye nilitegemea au nilimplani afanye tangazo uh, baada ya kumaliza kushuti basi nika collect clip zangu na nikaweza kutafuta clip zingine katika mtandao ambazo zitaweza kukamilisha video yangu pamoja na audio so baada ya hapo sasa nikaingia ndani ya Adobe Premiere Pro so hapa niko ndani ya Premiere Pro na video yetu pia huku inaonekana kama hivi kwenye timeline Majina naitwa Upendo Emily. Ni meneja masoko wa kampuni ya Eve Maleza Products. Kampuni yetu Ya, yeah, kama ulivyoiona pale mwanzo. Kwa hiyo uh, katika kuedit video tutaigawa katika makundi kadhaa au katika hatua kadhaa. Hatua ya, ka, uh, ya kwanza kabisa ni kupanga clip. Uh, tutapanga clip kwa kuanza na main clip ambayo ndo video yenyewe ambayo inatangazo. Kisha baada hapo nitaweka cut eh nitaweka cuts mbalimbali ambazo zipo ambazo nilishuti mwenyewe lakini zipo ambazo nimeweza kudownload uh, mtandaoni. Lakini baada ya hapo unaposhuti kuna kuwa kunatokea mitikisiko mbalimbali. Kwa kuna clip zingine uh, nitakuwa nikizitumia uh, nikizistabilize ili kuondoa ile mitikisiko ambayo inaweza kaondoa uh, uhalisia au video kuonekana vizuri. Baada hapo tuta add transition uh, transition mbalimbali za video pamoja na kwenye audio. Uh, kisha tutafanya audio editing. Uh, tutaanza kuedit audio main audio 
lakini baada hapo tutakuja ku edit background music audio Aa, kisha tuta add text na title eh. kuna title mbalimbali mbali. unaweza kwa umeziona ndani ya hiyo video japo ni chache lakini unaweza kuweka nyingi zaidi kadri unavyoweza kulingana na uhitaji lakini pia video yako isiboe Aa, kitu cha uh, mwisho tutafanya color collection pamoja na color grading na hatimaye tutaweza ku export video hatua kwa hatua kwa hiyo uh, tutaanza moja kwa moja uh, new project takuja new project tutasema Ezma. Ezma products add. Tuta create. Ya, yeah, itakuja kama hivi. Bada ya hapo sasa. Uh, tukua kwenye hii semi ya ku import media. Au uh, project panel. Munaezo ka double click. Ili kuweza ku input clip zaako. Kwa hiyo. Uh, Bada ya hapo. Tutakuja uh, kwenye kompyuta yangu nitaenda kutafuta sehemu ambayo clip zipo nitafungua hili folder lenye clip nita control a au nita select zote afu nitasema open baada ya kuopen clip zangu zote zitaingia katika sehemu ya project panel so kwa haraka haraka hapo uh, unaweza kaona uh, baada ya clip zangu kuingia nitaanza sasa kuchagua tutatumia hii kama reference au roadmap ya kuweza kutuongoza kwa nita play Kwa hiyo clip ya kwanza itakuwa ni hii hapa inaonyesha sehemu ya bahari kwa ambayo ni hii hapa. Una right click tu hapa njia nyingine utasema new sequence from clip. So hapo takuwa umetengeneza sequence mpya. Kwa hiyo hii clip ya kwanza. Kwa hiyo tutaanza ku play na kuweza kukata kwa mfano unaweza kuiona hii ukiplay. Ya, yeah. kwa hiyo hii pia naweza nikaipa nafasi tu inapoanza nikaanzia hata hapa afu nikasogeza hivi au unaweza ukakata ukachukua hichi kiwembe razo tool ukakata alafu ka ya yeah, unaipa muda kidogo alafu na huko unakata kwa baada hapo hizi zingine unazifuta unabaki na hii hapa peke yake hiyo ndo clip namba moja ah baada ya hapo ukija kwenye hii short video yetu clip inayofuata kwa majina naitwa Upendo Emily kwa hii ndo clip yenyewe clip yenyewe main ambayo ndo ina video husika. Kwa hiyo utakachofanya utakuja kuitafuta uh, video yetu ambayo ni hii hapa, utaiplay. Utatafuta sehemu ambapo anaanza kuongea. Kwa uta, tumia hizi mark, uta mark in. So utasogeza Ya, yeah, kwa nitaishia hapa, nitaidrag hii, nitakuja huku, nitadrag hii, halafu nitaiweka hapa kama hivi. So, itakuwa kama hivyo. Hatua inaofata ni kuanza kuadi cuts mbalimbali mbali ambazo ziko katika video ya Kwa nitarudi kwenye framework yetu ambayo tunaitumia, nitatafuta hii clip hapa ambayo ina play kama hivi. Ya, yeah, kwa hii clip nitaweza kuitafuta. Ah. Ya, yeah, nafikini hii hapa. So, nita play. Nita weka taba. Baka hapa. Kisha nita rudi kwenye uh, timeline yangu. Nita chukua hii, nita weka hapa. Kwa hiyo, takuja tasikiliza. Ya, yeah, kwa kama hivyo. Baada ya hapo tukija kwenye main video huku tutakuta baada ya kutoka hii clip inakuja hii clip ya viatu hapa. So Ya, yeah, hii clip hapa. Kwa nitakuja kuitafuta hii clip iko sehemu gani huku? Uh, hii hapa. Ta play utamaki kama hivi ya yeah, hivi so utarudi huku utaidrag ukidrag hapa na maisha na drag video peke yake lakini ukidrag hii 
Na na drag video pamoja na audio. So sisi hatuhitaji audio tunachukua video peke yake. Kwa tutachukua video tutakuja tutaidondosha hapo. Kwa hiyo unakuwa sikiliza we mwenyewe unaangalia. Yeah, kitu kama hicho. Then video inayofuata. Yeah, ni hii hapa. Unakuja kuangalia tu namba yake huku. Hii ni reference tu by the way unaweza kutengeneza tu kadi wewe unavyotaka. So mimi nimekupa kama roadmap kwamba in case una uh, huna experience ya hii kazi na hujawahi kuifanya. Unafanyeje sasa ili kupata kitu ambacho kiko vizuri. So mimi naweza nikakata hapa, nikachukua hii a uh, nikirudi huku nikachukua hii hapa video peke yake nikaileta hapa. Kwa hiyo baada ya kutoka hapa ikaenda hivi. Ya yeah, nikirudi huku naweza kaona hatujatoa space yoyote kwa Naweza tukazima uh, audio ili tuwe tunasikilizana. So kutoka hapa kwenda hii ikafuata clip hiyo hapa. Ya yeah, kwao ni hapa hivi. Kwa utarudi huku kwenye timeline yetu, ta play. Hiyo naweza kusogeza tu hivi. kisha utachukua hii video utakojuda uta drop hapa hivi kwa mfano unaona ukidondosha hivi hapa ina, kama ina nasa eh, ina nasa hivi hii inasababishwa na hii hapo ukiwasha hii snap bila kusnap hapo unaweza ka kujikuta ina, inapitiliza kiurahisi tu bila kusnap lakini ukiwasha hii snap inakuwa rahisi zaidi unavodondosha tu video yako inakuwa ina nasa hivyo haiwezi kusumbua so hapo ta play Kwa hiyo hapa Tarudisha hivi, kirudi kwenye uh, short video yetu. Ah uh, utaona huku zimeanza kuonekana vitu ambavyo kampuni inatengeneza. So tutaanza na hii hapa ambao ni hayo hiyo uh, mikoba. So hii nilitumia clip hii hapa. <laughs> nilitumia clip hii hapa ambayo ni msingi. Ya yeah, kama hapa afa nikaisogeza hivi. Kwa nilichofanya hii ni drag uh, kwenye timeline yetu ni drag hii alafu nika drop kama hapa. Baada ya hapo nika play. Ya yeah, kuja kutafuta viatu sasa. kama hivi Tafuta sendos Kwa hizi ni, ni tekniki zako tu mwenye unapokuwa na shoot na kuna jua clip gani itakuwa inafata baada ya clip ipi kwa unakuja hapo na idondosha so kwa mfano tukianza na hii Kwa hii, mini ludia hii, lakini hapo nawezu kafanyeje. Uh, ukaja kwenye effect control, uka zoom hivi. Halafu yu kasogeza hivi hili ya watu wa seze. Kuonekana. Kusabu tagetia kwe ni mikoba yuweze kuonekana. Lakini, ikiwa hivi tu peke yake. Ikiwa tu hivi itaboa. Kwa hiyo mimi nilichofanya hapa nilikuja kwenye scale nika tengeneza keyframe nikasogeza mbele kidogo alafu nika zoom hivi. Ya kwa hiyo ikawa naenda hivi. Hivi. Kisha nita uh, light click alafu nitasema nita light click alafu nitasema bezier baada ya kuselect zote ili movement iwe smooth. Kwa hiyo Ikiwa 
Kwa hii ya mikoba pia niliamua kurudia hii lakini naweza kutafuta clip nyingine zikawa clip nyingi zaidi. So baada ya hapo tukirudi kwenye uh, video yetu naweza kuona tumemaliza hapa. Yeah. Tusikilize sasa. Clip zilizofuata ni hizo hapo cut za vitendo. Kwa hiyo tunaweza tukarudi kwenye video yetu tukasikiliza. Yeah, baada ya hapo sasa karudi kwenye clip yoyote ambayo unaona itakuwa inaendana na ina make sense. Uh, kwa mfano hapa nitakuja kwenye hii Ya, yeah. kwa hiyo hapo nalikuwa nachukua tu hizo uh, cards ili kuziplace. Pia unakuja tena kuna play. Ya, yeah, unakati kama hivi, una mark in and out, unakuju na place. Ya, mulofanya kampunel kukua kakasi. Mwona. Bada ya hapo, nitakuja tena kusikiliza huku. Ya, yeah, labda naweza kusema inatoshi. Kuja tuangalia huku kuna clip gani. Ok, kuna clip zingine hii kama hizo ambazo zinaonesha mtu ameshika viatu tutafute hapa bahati mbaya hiyo clip hapa hamna kwa tutakuja huko kwenye clip zetu um, tutaitafuta hii hapa tarudi kwenye main ah, okay tarudi huko alafu ta tai drag na kuiweka kwenye timeline yetu i mean kwenye uh, project panel yetu uki play ili utafute sehemu ambayo iko vizuri so ukija kwenye uh, timeline yetu ta drag video peke yake utakuja utadondosha oh shit Mekwa ndefu sana Kama hivi takuja tutai drop wava Ya yeah, hizi clip nitakuwa zionekana kwa ufupi tu ili uweze kuonyesha vitendo vingi sana kwa kutumia dakika moja na mtu aweze kuelewa kwamba ni huduma gani hawa watu wanatoa. Ya kwa hapa pia. Hao naweza Ya, yeah, kwa kama hivi unachukua hii na drop wa. Ya, kwa kwenye Dar es Salaam hapa nataka kuwe na clip ambayo nilichagua clip hii hapa. Kwa hiyo double click alafu uh, tasogeza kama hapa kisha uta drag na ku drop kwenye timeline so ki play kwenye timeline so ki play tunaweza tuka 
tutakuja kwenye effect control tutapunguza kidogo scale ya yeah, kwa hiyo hapo pia unaweza ukaja kuangalia clip nyingine sasa ambayo unaona inaweza kuwa ina fit hapo ya yeah, unaweza ka target hata hapa uka, uka mark no uka mark kuanzia hapa mpaka hapa uka mark kama hivi kisha uka drag kaja ku drop au kuweka clip yako hapa kwa hiyo kawa hivi ya yeah, kitu kingine baada ya kumaliza hapo unaweza kuongeza clip nyingine kwa mfano mimi niweka clip gani hapa Ya, yeah, unaweza kaja kuchukua clip nyingine hapa, uka drop kama hivi. Ya, yeah, baada ya hapo tunapatikana kwa 07. Hapo tutakuja kuweka contact kwa maana ya title. ya hii ya ukurasa wetu wa Instagram ipo. Kwa so, Ya hii hapa. ta set mark in and out after select utakuja ku drop hapa so hii kwa sababu ni ndefu sana unaweza ku right click ukasema uh, speed and duration alafu ukaweka uh, labda 300 ili kuongeza speed zaidi iwe fupi ana itoshi speed and duration ukasema 500 ili wewe fupi zaidi. Kwa hiyo unaweza kaja ku play ukaona. Yeah, kitu kama hicho. Karibu sana fanye kazi nasi. Clip ya mwisho wa kumalizia, unaweza kutafuta clip ambayo inaonyesha ya yeah. hii inaonyesha bango hili la huduma zetu. Kwa hiyo unaweza kuanzia hata hapa. Uka select au uka mark in. Ukasogeza baka hapa uka mark out so utachukua hii alafu utakuja ku drop hapa kwa ukavuta mpaka mwisho hivi hivi so itakuwa hivi yeah tushamaliza hatua ya kwanza ya kupanga clip zetu pamoja na cuts. Hatua inayofuata ni ku stabilize clip. Sasa ukiangalia hizi clip nyingi zimeshutiwa na zina mitikisiko fulani. Kwa mfano hii ya yeah, sasa ili kuondoa hiyo mitikisiko inabidi uweze ku stabilize. Kwa unachofanya kwenye kwa ku stabilize uta click clip uh, husika, utakuja huku kwenye effect, uta search neno warp stabilizer. Hili hapa utadi drag kisha utakuja ku drop kwenye clip husika ambao unataka ku stabilize itakwambia kabisa analyzing background lakini pia ukija kwenye effect control ku ukishuka chini utaona uh, warp stabilization ina analyze na inahesabu unfortunately ishamaliza kwa hiyo ukiplay hii clip ya kwa hiyo kiangalia hiyo clip haiko sawa na ile clip ya mwanzo labda ngoja ni kuonyesha reference ili uweze kuona uh, utofauti clip yenyewe ni hii ya yeah, ukiplay hii clip unaweza kuona namna gani ilivyo na mitikisiko lakini tofauti kabisa na hii clip hapa uh, ukiangalia iko very smooth ya yeah. kwa hata hii utakuja kwenye uh, 
wap stabilizer uta drag uta drop itutaiacha i analyze ukija huko pia utaona uh, in analyze frame by frame so ikimaliza ita stabilize na clip itakuwa clear kwa hiyo play pia unaweza kaona iko very smooth Kwa clip zote utazifanyia hivyo Kama hii clip ukione na kata unawezu kajaribu ku right click ya fuka nest Uki nest utakuja utachukua warp stabilizer uta stabilize ya yeah, itamaliza utaenda clip nyingine utachukua warp stabilizer uta place hapo ukiona okay, nakata uta undo kisha uta right click after sema next after sema okay utachukua warp stabilizer utakuja uta stabilize Ya, yeah, ikisha maliza. Na hii inategemeana zaidi na uwezo wa kompita. Kama kompita kwa ina uwezo mdogo, inaezi kachukua muda zaidi kustabilize. Lakini kama kompita kwa ina uwezo, inachukua sekunde katha. Kwa hapa ni kuangalia tu klipu zako kwa haraka haraka. Ya, yeah, hii inaita, inaitaji kuwa stabilized. Utaweka place hapo. Klipu yote na ukataa. Unawezu ka right click Alafu kwa sema nest Mada kui nest Ka stabilize Kijia kwenye clip hii pia Tajaribu ku stabilize Ikigoma uta undo Na control z Utai nest kwa kulaiti click after sema nest sequence Ala after sema stabilize Pia clip ya mwisho utakuja utai stabilize Ya, yeah, kwa hiyo tumesha maliza hatua ya pili ya kufanya stabilization. So, labda kingine hapo, tuweze ku add transition. Tuweke transition tofauti tofauti ambazo zitaleta muonekano mzuri. Kwa mfano, hapa, nabotoka kwenye clip ya kwanza, kwenye clip ya pili, tunaza tukaweka transition. Kwa mfano, tunaza tukaja kwenye dissolve, cross dissolve, hapa tukachukua hii, tukaweza ku replace hapa katikati. Kwa ikitoka hivi Kumagina naitua Vendo Emily Emilyo Masoko wa kampuni ya Eve Maleza Kudati Ya, pia hapa tunaweza tukaweka Tukaweka film dissolve kama hivi Lakini kama unaona inaleta shida unawezu kachana nayo Ya, yeah. kwa transition hapa Unazo ka add default transition Uka, uka jia puka light click ya fuka sema apply uh, transition So, uki play So, kisha maliza kuweka katikati Unakuja na uku muanzo na light click Unasema apply default transition Lakini pia huku mwisho uta right click after sema apply default transition pia kwenye hii hapa hivyo hivyo. Kwa hiyo ili inapomaliza karibu sana kwenye kazi nasi. Iweze kuwa ina, inaenda hivyo. Ya yeah, hapo tumeshamaliza kuweka transition kulingana na nature ya video. Kuna video nyingine inahitaji transition nyingi, nyingine hauhitaji kuweka transition nyingi. Nyingine naweka tu transition kidogo. 
So ni tekniki sasa ya wewe kuweka nyingi kwa mfano mimi naweza kaona kuna uh, transitions zingine niliziweka kama hizi uh, ambazo sijaziweka hapo kama hizi. Unaweza kazi apply pia kwenye nani yako kama hii lakini kwa sababu tunataka knowledge upate idea uh, tutaendelea mbele ili kuweza kusave au kuokoa muda. Na uh, hatua inayofuata sasa ni kufanya audio editing. Audio pia ni kipengele muhimu sana katika video editing. Asilimia msini ya ubora wa video inapimwa na audio. Kwa lazima uhakishe kwamba audio ni quality. Uh, labda tunaweza tuka select. Unaweza kula click hapa, ukasema mark in. Hii unaweza kaivuta ili kuselect eneo ambalo una, una edit. Na huku pia ukasema mark out. Kwa hiyo utavuta hii kama hivi. Kwa hii ni eneo ambalo unalifanyia kazi. Ni vizuri liwe marked. Kwa hiyo pia usahau kusave kila unapofanya mabadiliko au unapofanya editing. Ah, kitu kinachofuata sasa tufanye audio editing. Labda tuweze kuadi uh, background music ambao tunataka kuitumia katika video hii. Utai play. ya labda tujaribu kuangalia hii ilikuwa ya kwa tuweze kuitambua hapa unaweza kuanzia hapa uka select au ukarudi kwenye video yetu uka drag audio yako ukaja kuiplace hapa kwa utaiweka kabisa ianzie mwanzo so kiplay hivi ya yeah, kwa hiyo nitakuwa ianzie hapo kwa hiyo hapo utasogeza hivi kidogo kutumia kiwembe hiki lazo tool utakata alafu hii utaweza kuifuta kisha utasogeza hivi anzia mwanzo kama hivi. Ya, yeah, baada ya hapo na huku mwishoni pia utaikata kwa sababu hatuhitaji izidi uh, sehemu ambayo tunaifanyia tuna, tuna kazi. Kwa hiyo huku utaanza Lakini ukiangalia hii video imeweza kujaa kwenye frame kiasi kwamba mtu amekatwa kwa hiyo utakuja kwenye effect control unaweza kupunguza ya yeah, kitu kama hiki lakini pia ukiangalia hii audio sasa inaboa lakini ngoja tuanze kwa, kwa kuedit kwanza hii try zima tuanze kuedit kwanza audio uh, ya mzungumzaji au ya video yenyewe background music itafuata kwa hiyo ukiume select utakuja kwenye workspace ya audio hapo uta click audio a uh, workspace itabadilika na kupeleka wewe sehemu ya ku audio, uh, ku edit audio utakuja hapo kwenye dialog baada ya hapo kwanza utaanza kulipea uh, kuna noise fulani ambazo unazisikia wewe ndio kwa tuanze kuondoa noise kwa kwa uta click kwenye reduce noise so ukiplay isiwe too much by the way unaweza kusikia kwamba sauti imeminywa sasa sauti kelele zimeondolewa sana kwa uta utarudisha nyuma kidogo kwa naweza kaamua kuweka tatu sio mbaya uh, ukiwa bado umeselect uh, audio yako utakuja kwenye clarity hapo uta click clarity uh, uta play kampuni yetu inajihusisha na utengenezaji wa beat so hii unaweza kuad ukaongeza mpaka tano ili kuiongeza iwe na punch au iweze kusikika vizuri zaidi kidata ngozi ikiwa madegi viatu sandals mikoba na mengineyo Yeah. Kwa baada ya kumaliza hapo utakuja kwenye sehemu ya EQ. Hizo hiyo ni technique au njia ambayo mimi natumia zaidi au mara nyingi zaidi ninavyofanya uh, editing za audio. So it's better kufata au kuzifata hizo njia ili kuweza kupata matokeo mazuri. Kwa ukisha select kwenye EQ hapa utakuja kwenye effect control hapa uh, utaweza kuiona equalization hiyo ambayo ni hii hapa. So hapo uta click edit. Itakuja download kama hii. Hii utaishusha chini alafu ta play tunatoa huduma hizi kwa ubora wa hali ya juu sana 
baada ya hapo ukipandisha juu hii jambo lofanya kampuni yetu kupoa kakasi kwa hiyo hii inabidi uishushe chini ili kuya, sauti yako iweze kusikika vizuri kwa unaweza kuweka 10 negative 10 lakini hii hapa ya mwanzo utaipandisha kidogo kama hivi na hii utaipandisha kidogo hapa unacheza tu unavyo mpaka utakavyoona sauti yako iko warm na inasikika vizuri kwa hiyo hapa baada hapo utacancel kitu kingine uh, utakuja pia kwenye effect control ikiwa ukushamaliza utarudi kwenye effect ya kwenye effect sasa utakuja uta search uh, neno limiter na unaanza na, search hard limiter hii utaichukua after i drag na kui drop uh, kwenye audio yako kisha utakuja kwenye effect control kwenye hard limiter uta edit alafu utakuja kwenye default uta click limit uh, limit to negative 1 dB so hapo ukiplay karibu ufanye kazi nasi sauti unaweza kuona imekuwa na punch kuliko mwanzo lakini pia kwenye effect hapo uta search neno fill ukiangalia hii sauti unavyo play a uh, inasikika uh, nani moja sikio moja kwa inabidi ukiplay zote zipande hizi ziwe zinaenda sawa kwa namna ya kufix hilo uh, namna ya kufix hilo utaklik utakuja kwenye hii fill utachukua hii uh, fill left a uh, fill right with left kwa utaklik hapa utaweka hii ukiplay so unaweza kuona sasa uh, nasikika pande zote mbili uh, tukishamaliza kufanya audio editing ya, ya main video tutakuja kuedit background music. So background music pia tutarudi huku tutakuja kwenye music tutahakikisha uh, balance the background music. Tutaklik hivi. Kwa hiyo tukiplay tunapatikana uh, tulikuwa tumeizima kwa tutawasha kwa 0759921 Lakini tukiona kama bado inaboa, tukiona kama bado inaboa au ina uh, sauti kubwa sana tutakuja hapa tutashusha kidogo tutachukua huo mshale tutaushusha hivi Kwa majina naitwa Upendo Emil ni meneja masoko wa kampuni ya Eve Maleta Ya yeah, kwa hiyo baada ya hapo unaweza kuona kama iko okay lakini pia unaweza kupunguza zaidi kwa ku minus audio gain unaweza kuweka minus 10 kisha uka play kampuni yetu makao yake makuu yanapatikana. Ya, yeah, hapo nafikiri iko sawa. Hi boy. Lakini unaweza kaamua kwamba uh, audio yangu inapoanza huku iwe na sauti kubwa. So uh, kadi linavyoenda au kufika kwenye mazungumzo au uh, sehemu ambayo mtu anazungumza ndio ipungue sauti. Kwa hiyo nitatumia pen tool. Nita click hapa. Nita add point. Halafu nitaipandisha juu kama hivi. Kwa hiyo tukiplay Kwa majina naitwa Open. Ya, yeah, kwa hiyo unaweza Hapo inakuwa iko juu. Kwa sau ku save. Ah, uh, kwa kipengele cha audio editing tumeshakimaliza. Labda tu unaweza ka add transition huku na huku mwanzo ninapoanza uka add transition, add default transition. Uh, kitu kingine hapo kinachofuata ni ku add title pamoja na text. Eh yeah title pamoja na text. Kwa hiyo kwenye title hapa utakuja kwenye kipengele cha graphics ili uweze ku add title. Ah. Uh, ta right click hapo tutasema reset to default. Alafu tashuka chini. Ili kuweza kutafuta title ambayo utaona inaendana na matakwa yako. kwa naweza nikasema nataka hii hapa Tusema apply hizi ni title ambazo uh, nimeziadi mimi so unaweza kama unatumia ni ni, ni, ni ni motion graphics za zilizokuwa added ambazo haziko kwenye premier pro by default kwa hiyo unaweza usizione so usishangaa unaweza ukatumia tu hata zilizopo kwenye software yako ya premier pro
Kwao naweza nikabadilisha rangi. Kwa hiyo naweza kusema hapa chini ukasema products kisha utachukua kiwembe lasso tool utakata utachukua selection tool alafu tafuta hii alafu taadi transition kwa hiyo itakuwa inaanza hivi Ya, yeah, kwa kitu kama hicho. Um, sehemu nyingine ya ku transition labda sehemu ya namba ya simu lakini unaweza ku kadi kadri wewe unavyotaka ziwe nyingi. Kwa hiyo unaweza ka 19 kwenye namba ya simu. Mimi naweza nikasema narudia hii. Au tafute nyingine by the way. So title kama hiyo kisha yadi utakuja kwenye effect control utapunguza size kidogo Labda tutaweka namba za simu hapa 67 Ya, yeah, niweka tu namba zote. Ya, yeah, kwa utapunguza pia scale kama hivi. Kwa sifuri 7, 59, 21, 27. Pia unaweza kutembelea ukurasa wetu wa Instagram. Ya, yeah. kwa kipengele cha uh, contact tumeshamaliza, kipengele cha title na text tumeshamaliza. Lakini naweza kuongeza au kusema tunapatikana wapi Mbezi Beach Makonde zote tukazipa text, bidhaa za ngozi, ukaandika viatu, mabegi, hivyo text ili kuweza kumfanya mtu atazame zaidi ya vutio. Ya, yeah. baada ya kumaliza kipengele hiki sasa tutafata sehemu ya kufanya color correction pamoja na color grading. So hapa tutatengeneza adjustment layer. Adjustment layer hiyo tutatengenezea huku katika sehemu ya project panel. Ah tutakuja hapa kwenye uh, item, new item tutasema create new adjustment. Tutatengeneza new adjustment layer kwa sababu gani? Kwa sababu tunataka color zote ziwe applied kwenye layer katika clip zote. So tutad drag hii uh, adjustment layer yetu taiweka hapa. Alafu tutaivuta tu mpaka mwisho hivi. So effect au uh, color zote ambazo color effect zote ambazo tutaziapply kwenye hii layer zitakuwa applied na kuonekana kwenye video. Kwa hiyo video yetu tunaitengenezea color. Kwa utatafuta sehemu ambayo unaona video inaonekana vizuri kama hapa, halafu ndo utaanza ku apply color. So utakuja kwenye color workspace 
itafunguka kama hivyo baada ya hapo utaanza kufanya adjustment utaanza na basic color collection ah uh, tuweke screen kubwa ya yeah, kwa hapo naweza kusema ni adjust kidogo temperature sio too much contrast tunaweza kuweka 0.1 I mean exposure aweka hata 0.2 yeah kidogo hiyo exposed highlight tutaongeza highlight kidogo tutashusha shadow tutaongeza whiteness saturation pia ya yeah, hivyo kama iko too much tunaweza so, kutukajisaturate kidogo kama hivi ya yeah, hapa sio mbaya halafu baada ya kumaliza hapo tutakuja kwenye color wheel ili tuweze ku adjust pia huku ka muonekano wa rangi tashusha shadow kidogo kama hivyo alafu highlight tutapandisha juu na hii tutapandisha juu kidogo tarudi kwenye basic collection tutapunguza kidogo temperature yeah, saturation tutaacha kama hivyo Um Sasa tukashusha kidogo highlight. Ya, yeah, hata shadow tutashusha kidogo kama hivi. Okay, play. Asi, kwa maana hautovutia kufanya kazi na kampuni ya Edema Laser Products. So unaweza ukaendelea kufanya adjustment zaidi ili upate matokeo lakini hii ni kwa sababu ni tutorial uh, staki iwe ndefu sana na ikuboe lakini idea ndio hiyo utapita utapita hatua hizo ili kupata muonekano wa rangi ambao unataka au video yako unataka ionekaneje iwe iweze kuwa na muonekano mzuri wa kumvutia mtazamaji lakini ambao unapeleka message moja kwa moja kile ambacho umeplan So baada ya kumaliza hizi hatua zote basi hatua ya mwisho sasa ni kuweza ku export video yako. Jinsi gani tuta export video basi takushauri urudi kwenye eh, editing workspace. Ah uh, ukisharudi hapo basi utaenda kwenye ku export uh, export preset ili tuweze kuona video yetu itakuwa itakavyotoka. Ya kwa hatua inayofuata ni ku export video utakuja kwenye file utakuja export alafu tutasema media Ya, yeah, kwa kuja kwenye title, output name. Here's my ad, uta clicki. Okay, lakini kwenye format ya kisha iko H24 264. Haya bit set hapa utaweka match source adapt, adaptive high bitrate naonekana na MB63 so vitu vingine utahakikisha hii export video and audio ziko checked zote lakini utakuja kwenye uh, panel hii ya video kisha utashuka chini ili uweze kuchagua target bitrate hii ndio sehemu ya muhimu sana ambao nimezungumza haya yote kwenye kozi yangu ya Adobe Premiere Pro na magani ambavyo unaweza kaanza kabisa kujifunza video editing Uh, ni kozi ambayo ina vitu vingi sana sana ambavyo ni ngumu sana kuvizungumzia katika video hii ukaweza kuvikamilisha. So, unaweza kujipatia package yako ili uweze kujifunza zaidi. So, kwenye target byte rate hapa uh, tuta tutaweka tutakuja kwenye hii tutaweka VBR to pass. Alafu 
kwenye target uh, target buy trade tutaweka mbili ndogo kabisa eh tutaweka mbili alafu na hii tutaweka tano ya kitu kama hicho alafu baada ya hapo uh, ili video yetu itoke uh, katika quality kubwa na faili dogo tutakuja kwenye use maximum render quality kwa baada ya hapo tutakuja tutasema export So export itachukua muda kidogo kwa sababu tumeweka uh, ilende katika maximum render quality. Kwa hiyo tutaipa muda itaweza kuexport baada ya kumaliza. Basi video itakuwa imemalizika. Kwa hiyo bila shaka unachotakiwa zaidi ni kufanya mazoezi zaidi, kufanyia kazi yale yote ambayo tumeyapitia katika video hii. Kuhakikisha unafahamu namna ya kupanga clip vizuri, kuadi hizo transition, ku edit audio, uh, kufanya color na kila kitu ambacho tumeweza kukizungumza. Hiyo itakupa matokeo mazuri zaidi katika project zako na utaweza kufanya kazi nzuri sana ndani ya Adobe Premiere Pro. Kwa majina naitwa Upendo Emily. Ni meneja masoko wa kampuni ya Eve Maleza Product. Kampuni yetu makao yake makuu yanapatikana Bez Beach, Makonde. Kampuni yetu inajihusisha na utengenezaji wa bidhaa za ngozi ikiwemo mabegi, viatu, sandals, mikoba na mengineyo. Tunatoa huduma hizi kwa ubora wa hali ya juu sana. Jambo lofanya kampuni yetu kukua kwa kasi na kujulikana zaidi Dar es Salaam na mikoa mingine ya Tanzania. Karibu ufanye kazi nasi kwa maana hautojutia kufanya kazi na kampuni ya Edema Leather Product. Tunapatikana kwa 0759 19 2187 Pia unaweza kutembelea ukurasa wetu wa Instagram kwa jina la Edema Leather Product. Karibu sana, ufanye kazi nasi. Bila shaka umeweza kujifunza na kunufaika sana kupitia video ya siku ya leo. Kama umefurahia, basi acha maoni yako hapo ni kitu gani umekifurahia siku ya leo? Una maoni gani kuhusiana na mafunzo haya ambayo nimeyatoa kwa ajili yako kuweza kujifunza namna gani ya kuedit video? Usahau kusubscribe na kubonyeza alama ya kengele lakini pia unaweza kunifuatilia katika mitandao wangu wa kijamii Instagram, Facebook pamoja na Twitter kwa jina la Geo Media Group. See you next time.